শুরু হলো সব খবর কম সময়ে সব খবর একসাথে খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতখানি বলবো তাতে করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হলো নিয়মিত এই আয়োজনে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সকলকে আমি সাইফুদ্দিন রবিন বেলি রোডে অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে ঢাকার অবৈধ রেস্টুরেন্টের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান চালাচ্ছে সেবা সংস্থাগুলো সকালে খিলগাঁওয়ে মানামা বিল্ডিংয়ের রেস্তোরাঁগুলোই অভিযান পরিচালনা করে রাজুকের ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযানে ডোমিনোস পিজা ও কেএফসি রেস্টুরেন্টকে দুই লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয় একই ভবনের সিক্রেট রেসিপি রেস্টুরেন্টকেও দুই লাখ এবং চায়নাল্যান্ড রেস্টুরেন্টকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয় মোট চারটি প্রতিষ্ঠানকে সাত লাখ টাকা জরিমানা করে রাজু বাণিজ্যিক ভবন হলেও শুধু অফিস পরিচালনার অনুমতি ছিল সেখানে কিন্তু রেস্তোরাঁগুলো সেই নিয়ম অমান্য করেছে পাশাপাশি ফায়ার এক্সিট না থাকা পুরো রেস্টুরেন্টকে কাঁচ দিয়ে আবদ্ধ করার মতো বিষয়গুলো আমলে নেয় রাজুক রাজুকের যে ইমারতের ব্যর্থায় ব্যবহারের ব্যর্থায় সেটা আমরা পেয়েছি এবং অন্যান্য যে কর্তৃপক্ষের যে সমস্ত সনদ দরকার সেগুলোরও অভাব রয়েছে তা আমরা এগুলো অপরাধ আমলে নিয়ে আমরা বিভিন্নভাবে জায়গা জরিমানা করেছি সরকারের কোনো তরফ থেকে আমাদের কিচ্ছু বলা নেই আগে আমরা এইভাবে এইভাবে আগে হয়েছি আমাদের ট্রেন লাইসেন্স পাইছি আমরা এফ টু এফ ওয়ান একটা সাবজেক্ট আছে আমাদের তো জানাইতে হবে যে হ্যাঁ আপনি এটা করেন সরকারের যত ক্রাইটেরিয়া আছে সব মেনটেন করে যদি আমরা ব্যবসা পরিচালনা করতে পারি তাহলে আমাদের অনুমতি দেওয়া উচিত তাহলে এই ব্যবসাগুলো থাকবে এদিকে সকালে গুলশান একটি ভবনের বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় অভিযান চালে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ফায়ার সার্ভিস অপ্রশস্ত সিঁড়ি এবং পুরো ভবনে পর্যাপ্ত অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা আছে কিনা সেসব খতিয়ে দেখা হয়েছে অভিযানে খাবারের দোকান কাচি ভাইকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয় তাছাড়া সোনারগাঁও জেনারেল স্টোরকে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং বাইরে মালামাল রাখায় আরও দুটি দোকানকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে দুপুরে অভিযান শেষে ভবন থেকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয় গেটও কিন্তু ঠিক আছে সবই ঠিক আছে স্টিকার কিন্তু ঠিকই দাও আছে কিন্তু আপনার ফায়ার অ্যাক্সিডেন্ট বিষয় দিয়ে কাজ করবে না অর্থাৎ এটা সঠিক না সঠিক না আপনাকে এটা সবসময় এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে আমরা যে ফায়ার অ্যাক্সিডেন্ট বিষয় ইউজ করি আমাদের সবসময় বারবার একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে এই কাটা সবুজ দাগে থাকবে এই কাটা যদি জিরুতে চলে আসে তাহলে এটা সঠিক না বেলি রোডে স্মরণকালের ভয়াবহ অগ্নি দুর্ঘটনার পর এবার মার্কেটে আগুন নেভানোর মহড়া শুরু করেছেন দোকান মালিকরা বুধবার দুপুরে রাজধানীর মৌচাক মার্কেটে অগ্নি নির্বাপক সামগ্রী স্থাপন এবং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় আগুন লাগলে কিভাবে নিয়ন্ত্রণে আনতে হয় তাও শেখানো হয় এ সময় বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি হেলাল উদ্দিন বলেন ক্রেতাদের নিরাপত্তা দেয়াই তাদের মূল দায়িত্ব পর্যায়ক্রমে সব মার্কেটে নিজস্ব ফায়ার ফাইটার টিম গঠন করা হবে এসব মার্কেটগুলোতে এই ফায়ার ডিস্ট্রিবিউশন এবং অন্যান্য সামগ্রী থাকবে না আমরা সেই ট্রেনিং যাদের থাকবে না আমরা সেসব মার্কেটগুলো আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে বসে বন্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করব আমরা সারা ঢাকা শহরে বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা এই ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করব তাতে তাৎক্ষণিক আগুনের যে কি ভয়াবহতা থাকে সেটা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে র্যাব তাদের বিরুদ্ধে অন্য দেশের নিষেধাজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয় এমনটা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কারণ নিষেধাজ্ঞায় মনোবল না হারানোর আহ্বান জানান তিনি র্যাবের বিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো থাকলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয় এ সময় শেখ হাসিনা বলেন বিরোধী দল অগ্নি সন্ত্রাস পুলিশ হত্যা প্রধান বিচারপতি বাড়িতে হামলা সহ নানা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত নিজেরা অপকর্ম করে অন্যদের উপর দায় চাপানোর চেষ্টা করে তারা মাদক সন্ত্রাস ও অবৈধ চোরা কারবারের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন সরকার প্রধান সেই সাথে রোজায় অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আছে তারা যেন সংযমতার পরিবর্তে আরও লোভী হয়ে পড়ে যে পণ্যগুলি আমাদের প্রয়োজন সেগুলি মজুতদার করে রাখা সেগুলি দাম বৃদ্ধি করা বা নানা রকমের কারসাজি করে থাকে এই অসাধু ব্যবসায়ী এবং পাশাপাশি যারা চোরা কারবারি তাদের বিরুদ্ধেও যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে 
সরকারের প্রতিহিংসার রাজনীতিতে দেশের সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়েছে এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর মঈন খান সকালে এই বলনীতে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান হাফিজুদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রমের পরিবারের সাথে দেখা করতে যান তিনি পরে সাংবাদিকদের মঈন খান বলেন সাত জানুয়ারির আগে সরকারের প্রলোভনের নথি স্বীকার করেনি বলেই কারাবরণ করতে হয়েছে মেজর হাফিজকে অভিযোগ করেন নির্বাচনের নামে প্রহসন করেছে সরকার যা দেশবাসীর সাথে প্রতারণার সামিল ক্ষমতার জন্য দেশি বিদেশি সবাইকে বিভ্রান্ত করছে ক্ষমতাসীনরা সরকারের নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে দেশের মানুষকে রক্ষায় বিএনপির আন্দোলন চলমান থাকবে এমনটাও জানান তিনি সরকার আক্রোশের বসে বা প্রতিহিংসার বসে তারা রাজনৈতিক যে একটি অপসংস্কৃতি বাংলাদেশে সৃষ্টি হয়েছে তারই ফলশ্রুতিতে গতকালের যে ঘটনাটি ঘটিয়েছে আমরা শুধু এইটুকু প্রত্যাশা করব যে সরকার এ থেকে বেরিয়ে আসুক আদালত প্রাঙ্গণে ককটেল বিস্ফোরণ মামলায় যুবদল নেতার স্ত্রী হাফসা আক্তার পুতুলকে জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট প্রায় সোয়া তিন মাস পর মুক্তি পাচ্ছেন মায়ের জন্য মানববন্ধন করার আলোচিত দুই শিশু নুরি ও বর্ষার মা দুপুরে বিচারপতি মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস ও বিচারপতি এ কে রবিউল হাসানের হাইকোর্ট বেঞ্চ তার জামিন মঞ্জুর করেন আদেশের আগে পুলিশের কাছে থাকা হাফসা আক্তারের ককটেল বিস্ফোরণে জড়িত থাকার অভিযোগ সংক্রান্ত সিসিটিভির ফুটেজে দেখেন আদালত মায়ের জামিনের কথা শুনে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়ে সন্তানটা সবাইকে ধন্যবাদ জানান পাঁচ বছরের বর্ষা গত বছরের বিশ নভেম্বর মহানগর আদালতের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে সিসি ক্যামেরা ফুটেজ বিশ্লেষণ করে পুলিশ জানায় এক নারী ও পুরুষ আদালতের চারতলা থেকে একটি ককটেল নিচে ফেলে ওই দিন রাতেই কোতোয়ালি থানায় অজ্ঞাতদের আসামি করে মামলা করেন পুলিশ এই ঘটনায় যুবদল নেতার স্ত্রী হাফসা আক্তার পুতুলকে গ্রেফতার করা হয় মহামান্য আদালত নুরির মার বয়স সামাজিক অবস্থান এবং ছোট্ট দুইটা শিশু সব কিছু বিবেচনা করে আজকে মহামান্য আদালত জামিন দিয়েছেন তার পরিবার অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আদালত অবমাননা হয় ভবিষ্যতে এমন কোন বক্তব্য দেবেন না হাইকোর্টের কাছে এমন লিখিত অঙ্গীকার করেছেন গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি ডাক্তার সাবেক বিপি নুরুল হক নুর এ বিষয়ে পরবর্তী শুনানির জন্য ত্রিশ এপ্রিল দিন ধার্য করেছেন আদালত দুপুরে বিচারপতি জে বি এম হাসান ও বিচারপতি রাজিক আল জুল্লের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন এ বিষয়ে নুরের আইনজীবী ব্যারিস্টার কায়সার কামাল জানান আদালতে নুরুল হক বলেন ভবিষ্যতে পাবলিক স্পেসে বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি সতর্ক থাকবেন আদালত অবমাননা হয় এমন কোনো বক্তব্য দেবেন না গত বছরের সতেরো ডিসেম্বর বিচারকদের নিয়ে আপত্তিকর বক্তব্যের কারণে নুরুল হককে তলব করেন হাইকোর্ট পনেরো ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন উনি নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছেন পাশাপাশি আদালতে এও সাবমিট করেছেন ভবিষ্যতে ওনার পাবলিক স্পিচে যখন দিবেন তখন আদালতের বিষয়ে কথা বলা উপলক্ষে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করবেন ডেঙ্গু প্রতিরোধে ডিসিদের সহযোগিতা চেয়েছেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ক মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে মাঠ পর্যায়ে তদারকি করার আহ্বান জানান তিনি ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক সম্মেলনে বৈঠক শেষে কথা বলেছেন স্থানীয় শিক্ষামন্ত্রী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গু গ্রাম পর্যায়েও ছড়িয়েছে এর জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে এরই মধ্যে ছয় কোটি টাকার ওষুধ কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি এছাড়া রাস্তাঘাট সংস্কার ও নির্মাণে পৃথক বরাদ্দ আছে সে অনুযায়ী জনপ্রতিনিধিরা ব্যবস্থা নেবেন লেডিস পোশাকে মোকাবিলা করার জন্য সবচেয়ে বড় সবচেয়ে হাতিয়ার হলো নাইনটি পারসেন্ট জনসচেতনতা আর টেন পারসেন্ট হলো যে আপনার টেকনিক্যাল অথবা এই সমস্ত মেডিকেশন অন্য অন্য অ্যাপ্লিকেশান তো জনসচেতনতা যদি হয় অর্থাৎ তিন দিনে একদিন জমা পানি ফেলে দিন তো অতএব এটা যদি হয় তাইলে প্রজননটা আমরা মোকাবিলা করতে পারবো কাল মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা তাই শেষ সময়ে কর্মীদের সাথে নিয়ে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারণা করছেন মেয়র কাউন্সিলর প্রার্থীরা সকাল থেকে মাঠে নেমেছেন ময়মনসিংহের প্রার্থীরা নগরীর খাগডহর কাঁচিঝুলি কাঠগুলা নাসিরাবাদ কলেজ এলাকা সেনবাড়ি এলাকায় গণসংযোগ করেন টেবিল ঘড়ির প্রতীকের প্রার্থী ইকরামুল হক টিচু এছাড়া ঘোড়া প্রতীকের এহতেশামুল আলম প্রচার চালান চরপাড়া ব্রাহ্মপল্লী ও হরিজনপল্লীতে হাতি প্রতীকের প্রার্থী সাদিকুল হক খান মিল্কি টজু প্রচারণা করেন ছত্রিশ বাড়ি কলোনি টাউন হল কাঁচিঝুলি ও কলেজ রোড এলাকায়
যারা ভোটার বিন্দু আছেন তাদের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে আগামী 9 তারিখ আপনারা সকলে উপস্থিত হয়ে আপনাদের পছন্দ মাফিক প্রার্থীকে আপনারা ভোট দিবেন যদি নির্বাচিত হতে পারি আপনাদের করের বোঝা যে হোল্ডিং ট্যাক্স আপনাদেরকে আপনাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে তা অবশ্যই কমে আনব আমি মাদক মুক্ত করব গাঞ্জট মুক্ত করব এই শহরকে জেলে সাধারণ ব্যবস্থা করব এদিকে সকালে কুমিল্লা নগরীর কান্দিরপাড় এলাকায় গণসংযোগ করেন ঘোড়া প্রতীকের প্রার্থী নিজামউদ্দিন কায়সার ছাব্বিশ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় গণসংযোগ শুরু করেন টেবিল ঘড়ি প্রতীকের প্রার্থী ও সাবেক দুইবার মেয়র মনির হক সাক্তু এছাড়া দুপুর নয় দুপুরে নয় নং ওয়ার্ডের বাগিচাগাও এলাকা থেকে গণসংযোগ শুরু করেন মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বাস প্রতীকের প্রার্থী ডক্টর তাহসিন বাহার সূচনা আরেক প্রার্থী হাতি প্রতীকে নুর রহমান মাহমুদ তানিম গণসংযোগ করেন ছয় নং ওয়ার্ডের শুভপুর থেকে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে যা ভোটার একটা ভোটার ভোটদান কোনো ভয়ভীতি আমরা ভয়ভীতি পাই না তারা যারা ভোট নেয় তারা বলবে কিন্তু আপনার তো একটা অধিকার আছে ভোটদান অধিকার আছে না না দিলে তো দেশটা চলতে পারে না আবার বিগত নির্বাচনে আমার বাবার নির্বাচন আমি করেছি কিছুদিন আগে আপনারা জানেন যে গত যে সিটি নির্বাচন ছিল সেখানে আমি প্রার্থীর পাশাপাশি ছিলাম এই বিষয়ে প্রচার প্রচারণা এর পর দিনে কিন্তু ভোট গ্রহণ তবে এই ভোট গ্রহণকে কেন্দ্র করে কিন্তু যারা প্রার্থী রয়েছেন তারা কিন্তু ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন এবং নানান প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তাদের পক্ষে ভোট আনার জন্য তবে আচরণ বিধি কিন্তু নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই কিন্তু আসলে আমরা যদি বলি একরকম বেলে ডালাভাবেই কিন্তু আচরণ বিধি লঙ্ঘন যে বিষয়গুলো দেখা হচ্ছে রিটার্নিং কর্মকর্তা বরাবর তবে আজকে যেটি হয়েছে কিছুক্ষণ আগে আমরা একটি শোকজ নোটিশ পেলাম যেটি সদর হাসপাতালের একজন ওয়ার্ড মাস্টারকে শোকজ করা হয়েছে অর্থাৎ তিনি বাস প্রতীকের হয়ে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা অংশ নেওয়া দেয় তাই এমন ঘটনা কিন্তু আসলে শুধু যে এটি তা কিন্তু নয় এই ধরনের ঘটনা কিন্তু শুরু থেকেই ঘটে আসছে আমরা বিভিন্নভাবে দেখতে পেয়েছি বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী কিংবা বিভিন্ন দপ্তরের লোকজন কিন্তু বিভিন্ন প্রার্থীর হয়ে প্রচার প্রচারণা ভোটে অংশ নিয়েছে তবে ভোটারদের মাঝে কিন্তু আমরা সকাল থেকেই বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরে ভোটারদের সঙ্গে যে কথা বলে বিষয়টি জেনেছি আসলে ভোটাররা কিন্তু একটি আশঙ্কার মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ প্রার্থীরাও অভিযোগ করছেন যে একটি পক্ষ তাদের নিজস্ব লোকদের বাইরে যাতে ভোট কেন্দ্রে কোনো লোকজন না যায় এমন ধরনের হুমকি ধামকি বিভিন্ন সময় দিয়ে আসছেন তো এইসব বিষয় নিয়ে কিন্তু আসলে ভোটারদের মাঝে একটি শঙ্কা কাজ করছে এছাড়া গত দুদিন আগেও একজন সাবেক দুইবারের মেয়র তার প্রার্থীর ওঠার বৈঠকে হামলার ঘটনা ঘটেছে সব মিলিয়ে ভোটারদের মাঝে একটি আশঙ্কা কিন্তু আমরা প্রথম থেকেই এখন পর্যন্ত লক্ষ্য করতে পারছি আসলে তারা নির্বিঘ্নে ভোটে দিতে পারবেন কি না অনেক অনেক ধন্যবাদ সকলে খোকন চলুন পরিবহন খাতে দুর্নীতি ও অনিয়ম বিষয়ক টিআইবির প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে বিআরটি সকাল সংস্থাটির চেয়ারম্যান সংবাদ সম্মেলনে রিপোর্টের বিরুদ্ধে অবস্থান তুলে ধরেন তিনি বলেন টিআইবির রিপোর্ট কাল্পনিক বানো আটো উদ্দেশ্য প্রণোদিত সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় আইনের কিছু দুর্বলতার কারণে এর যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছে না তাই আইন সংশোধন প্রয়োজন সেবা পেতে ঘুষ ও হয়রানি পাশাপাশি অতিরিক্ত সময় ব্যয়ের তথ্য অসত্য বলে দাবি করেন বিআরটি চেয়ারম্যান বলেন রিপোর্টে মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে বিআরটি এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে যা অসত্য রিপোর্ট প্রকাশের বিষয়ে বিআরটিকে অবহিত করা হয়নি বলেও জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে সম্পর্কিত মোটরযান নিবন্ধন রেজিস্ট্রেশন ফিটনেস সনদ ইস্যু নবায়ন রুট পারমিট ইস্যু নবায়ন নবায়নে ঘুষ প্রদান সহ অন্যান্য বিষয়ে উপস্থাপিত অনুমান নির্ভর উদ্দেশ্যমূলক তথ্য প্রকাশের বিরুদ্ধে এই অথরিটি তীব্র প্রতিবাদ করছে এবং তার একই সাথে এই রিপোর্ট বা প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করছে ছিনতাই হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতির মূল্যবান জিনিসপাত্র উনত্রিশ ফেব্রুয়ারি ভোররাতে এই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে মিরপুরের স্টেডিয়ামের সামনে 
ছিনতাইয়ের শিকার জাতীয় দলের ওপেনার ফারজানা হক পিঙ্কির স্বামী মাহবুব রাকিব মিশন তার কাছেই ছিল শেরপুর থেকে পাঠানো জ্যোতির ব্যাগও থানায় মামলা দায়ের করা হলেও মিলছে না সুরাহাক তার ধরনা পড়েনি এখন পর্যন্ত ছিনতাইকারীরা গাজায় বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির ত্রাণের গাড়ি আটকে দিল ইসরায়েলি বাহিনী মঙ্গলবার উত্তর গাজায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি ডাব্লিউএফের চোদ্দটি ট্রাক এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানায় মঙ্গলবার ওয়ারি গাজা চেক পয়েন্ট দিয়ে ঢুকতে চেষ্টা করে তাদের খাদ্যপণ্যবাহী ট্রাক তিন ঘন্টা অপেক্ষার পর ফিরিয়ে দেওয়া হয় ত্রাণবহল পরে ট্রাকের পেছন পেছন ছুটে যায় ক্ষুধার্ত ফিলিস্তিনিরা হামলে পরে কারাকারি করে নেয় প্রায় দুইশো টন খাবার দু সপ্তাহ পর অঞ্চলটিতে ত্রাণ পাঠালো ডাব্লিউএফটি বিশৃঙ্খলা নিরাপত্তাহীনতার জেরে গত বিশ ফেব্রুয়ারি কার্যক্রম স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছিল তারা দুর্ভিক্ষ ঠেকাতে অবিলম্বে স্থলপথে ত্রাণ প্রবেশের সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি গত বৃহস্পতিবার গাজায় ত্রাণ সরবরাহকারীদের উপর বর্বরোচিত হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী মৃত্যু হয় শতাধিক এদিকে গাজায় আবার ওই আর ড্রপ পদ্ধতিতে ত্রাণ ফেললো যুক্তরাষ্ট্র মঙ্গলবার জর্ডানের সাথে সমন্বয়ের ভিত্তিতে উপত্যকায় ত্রাণ সহায়তা পাঠায় দেশটি মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে ছত্রিশ হাজার আটশো জনের খাবার পাঠানো হচ্ছে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে মার্কিন বিমান বাহিনী এছাড়া জর্ডানের বিমান বাহিনীও ত্রাণ ফেলেছে এদিন ফ্রান্স ও মিশরে দেয়া সহায়তাও সরবরাহ করছে দেশটি আটটি বিমান থেকে খাদ্যপণ্য সরবরাহের কথা জানিয়েছে জর্ডান প্রশাসন এই পর্যন্ত গাজায় আকাশ পথে পাঠানো ত্রাণের সবচেয়ে বড় চালান ফেলা হয়েছে মঙ্গলবার তবে সামান্য এই সহায়তা উপত্যকায় দুর্ভিক্ষ ঠেকাতে পারবে না এমন আশঙ্কা বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি তিন দিন ধরে চলছে চট্টগ্রামের সুগার মিল এলাকা আগুন পুড়ছে চিনির কাঁচামাল আগুন পুরোপুরি নেভাতে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের দশটি ইউনিট এ বিষয়ে জানবো সকল শহীদুল সুমনের কাছ থেকে যুক্ত হচ্ছে তিনি সুমন আগুন কেন নিচ্ছে না কি বলছে আসলে ফায়ার সার্ভিস এবং সেই সঙ্গে দিনভরে শুনছিলাম যে কর্ণফুলি নদীতে সেই আগুনের ফলে দূষণ সৃষ্টি হচ্ছে সেটি ঠেকানোর কোনো ধরনের উদ্যোগ কি চোখে পড়ছে রবিন আগুন নেভাতে পারছে না সেটির কারণ হিসেবে ফায়ার সার্ভিসের যেটি বক্তব্য সেটি হলো যে যেহেতু অপরিশোধিত চিনিগুলো অর্থাৎ চিনির কাঁচামালগুলো দার্য পদার্থ এবং সেই সাথে পানি যখন সেখানে দেয়া হচ্ছে তখন কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অক্সিজেনের কারণে কিন্তু সেই আগুনটি আরও বেশি পরিমাণে জ্বলে উঠছে এবং সেই আগুনের চিত্র কিন্তু আমরা এখন আপনারা দেখছেন রাতের চিত্র কিন্তু আরও ভয়াবহ আগুনের যেই তীব্রতা সেটি কিন্তু দিনের চেয়ে বেশি পরিমাণে দেখা যায় যেহেতু চার পাঁচটা অন্ধকার হয়েছে দিনের বেলা কিন্তু এইভাবে আগুনের যেই চিত্র সেটি আসলে দেখানো সম্ভব হয় না সব মিলিয়ে আগুন নেভাতে কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা তিন দিন ধরে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা কিন্তু আগুন নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য চারপাশ থেকে পানি ছিটিয়ে যাচ্ছেন এবং তাদের অন্যান্য যেসব পদার্থ রয়েছে আগুন নেভানোর ক্ষেত্রে ফর্ম কিংবা অন্য কিছু সেটিও আসলে ব্যবহার করছেন সব মিলিয়ে তারা তাদের দশটি ইউনিট কাজ করছে এবং সেখানে যেহেতু তিন দিন ধরে পানি ছিটানো হচ্ছে সেই পানির সাথে কিন্তু এই অপরিশুদ্ধ চিনিগুলো বিভিন্ন নালা হয়ে কিন্তু সেগুলো যেহেতু কারখানার একেবারেই কাছে দু থেকে তিনটি স্থাপনার পরেই কিন্তু কর্ণফুলি নদী সেই পানির সাথে কিন্তু সেই বর্জ্যগুলো কিন্তু সেখানে গিয়ে পড়ছে ফলে সকাল থেকে আমরা যেটি লক্ষ্য করছি বিভিন্ন ধরনের মাছ এবং জলজ প্রাণী সেগুলো কিন্তু মরে ভেসে উঠছে পানিতে এবং সাধারণ মানুষ যারা রয়েছেন উৎসুক জনতা সেগুলো কিন্তু সংগ্রহ করছে নানাভাবে এবং এটি পরিবেশ অধিদপ্তর কিংবা যে তদন্ত কমিটি রয়েছে তাদের দৃষ্টি গোচর হয়েছে তারাও আসলো দেখছেন সেটি আসলো কতটুকু পরিবেশ বিপর্যয় করছে পরিবেশ দূষণ করছে কিংবা কর্ণফলীর দূষণ হচ্ছে সেটি হয়তো তারা তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কিন্তু এই 
যে আগুন সেটি আসলো যেহেতু পন আটচল্লিশ ঘন্টা পেরিয়ে এখন কিন্তু পঞ্চাশ থেকে একান্ন ঘন্টায় আসলো পড়েছে সব মিলিয়ে এই আগুনটি নিয়ন্ত্রণ কবে হবে কবে নাগাদ নির্বাপন হবে সেই বিষয়টি ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এখনো বলতে পারছেন সব মিলিয়ে এখানে যারা সাধারণ মানুষ রয়েছেন তারা আসলো বলছে তো হয়তো এটি যেহেতু চিনি দার্য পদার্থ সেটি কিন্তু একেবারে জ্বললে নিঃশেষ হয়ে তারপরে এই আগুনটি নিবে সেক্ষেত্রে কতদিন সময় লাগতে পারে দু থেকে তিন দিন পাঁচ দিন এটি এখনো পর্যন্ত আসলে বলা সম্ভব না রবিন সব মিলিয়ে ফায়ার সার্ভিসের দশটি ইউনিট কিন্তু কাজ করছে চট্টগ্রামে চিনি গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বাজারে কোনো প্রভাব পড়বে না কারণ আগুনে নষ্ট হয়েছে মোট চাহিদার সামান্য পরিমাণ চিনি সকালে রাজধানীতে প্রতিযোগিতা কমিশন আইন নিয়ে আয়োজিত এক কর্মশালায় এই মন্তব্য করেছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আসানুল ইসলাম টিটু তবে তার শঙ্কা এই ঘটনাকে সুযোগ হিসেবে নিতে পারে কেউ কেউ কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দাম বাড়ানো হলে সরকার মিল পর্যায়ে ব্যবস্থা নেবে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী তিনি বলেন নির্ধারিত দামেই বিক্রি হচ্ছে ভোজ্যতে খেজুরের দামও সমন্বয় করা হবে জানান বাজারে প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে কারসাজিকারীদের দৌরাত্ম বন্ধে প্রতিযোগিতা আইনের কঠোর বাস্তবায়ন জরুরি মন্ত্রী জানান রমজানে বাজার সহনীয় রাখতে নানামুখী উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়েছে সিন্ডিকেট করে পণ্যের দাম বাড়ানো যাবে না সরকারের বিভিন্ন দপ্তর বাজার তদারকি করছে কোনো ব্যক্ত পেলে আইন প্রয়োগ করা হবে আমার বাজারে সাফিসিয়েন্ট পরিমাণে চিনির সাপ্লাই আছে যদি কোনো মিল তার মিল গেটের দাম এক টাকাও বাড়াইয়া থাকে আমি সেই মিলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিব আপনারা আমাদের তথ্য দিয়ে সাহায্য করেন আমরা করব সব সময় একদল লোক থাকবে যারা সাধারণ মানুষের কষ্ট বাড়ানোর জন্য ব্যবসায়িক সুযোগ দিবে তারা ব্যবসায়ী আসলে না ভবিষ্যবায় দুর্নীতি অনিয়ম রোধে জিরো টলারেন্স নীতি মেনে চলতে হবে এক্ষেত্রে ডিসিদের সহযোগিতা চেয়েছেন ভূমিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ্র ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসন সম্মেলনে ডিসিদের সাথে মত বিনিময় শেষে ভূমিমন্ত্রী এই সহযোগিতা চান সভায় ভূমি অধিগ্রহণ কৃষি জমি রক্ষা খাস জমি নিয়ে বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরেছেন ডিসিরা এসব ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী ভূমিসেবায় হয়রানি এবং দুর্নীতি কমাতে চান জেলা প্রশাসকদের সহযোগিতা স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছেন বলেন ভূমি অপরাধ দমনে আইন আসছে আইনটি হলে অবৈধ দখলদাররা জমি দখলে রাখতে পারবে না যার দলিল সে মালিকানা পাবে অর্পিত সম্পত্তি আইনেও পরিবর্তন আসছে এতে ব্যক্তি পর্যায়ে অর্পিত সম্পত্তির নাম জারির ক্ষেত্রে জটিলতা দূর হবে বলে জানিয়েছেন ভূমিমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেছেন যে জিরো টলারেন্স দুর্নীতির ক্ষেত্রে এবং আমরা প্রত্যাশা করছি যে যেহেতু এসি ল্যান্ড পর্যন্ত বিসিএস ক্যাডার তাদের একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে অতএব তাদের মাধ্যমে আমরা এটাকে বাস্তবায়ন করতে পারবো বলে আশা রাখি সরকারি প্রতিষ্ঠান বিল না দিলে গ্যাসের লাইন কেটে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিকেলে চট্টগ্রামে কর্ণফুলি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড কেজি ডিসিএল অধিভুক্ত এলাকায় প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন প্রকল্পের ডাটা সেন্টার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এই নির্দেশ দেন তিনি বলেন গ্যাস খাতে সারা দেশে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা বকেয়া এ সময় প্রতিমন্ত্রী জানান সরকারের অনুমোদন ছাড়া গ্যাসের নতুন সংযোগ দেওয়া হবে না একই সাথে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে চট্টগ্রামে যেন বেইলি রোড ট্রাজেডির মতো ঘটনা না ঘটে তা নিশ্চিতে কর্ণফুলি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন নসরুল হামিদ কর্ণফুলির সমস্ত গ্রাহকদের আগামী তিন বছরের মধ্যে প্রিপেইড এবং স্মার্ট মিটারের আওতায় আনা হবে বলেও জানান প্রতিবছর কোন বিল্ডিং এ যদি কোন অনুমোদন না থাকে সেখানে গ্যাসের কানেকশন হবে না এখানে চিটাগাং অথরিটির অনুমোদন লাগবে বিল্ডিং এ যদি গ্যাসের কানেকশন দেন কোন কমার্শিয়াল বা ইন্ডাস্ট্রিতে আর যে সকল জায়গায় আপনারা কানেকশন দিয়েছেন অবৈধভাবে সেগুলো বিচ্ছিন্ন করতে হবে রাজধানীর মালিবাগের জে এস হাসপাতালে শূন্যতে খতনা করাতে গিয়ে শিশু আরনাফ তাহমিদ আইহামের মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে ধীরগতি ও মামলা তুলে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে এমন অভিযোগ করেছে শিশুটির পরিবার রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচিতে এই কথা জানান আইহামের স্বজন সহপাঠী প্রতিষ্ঠানটির অভিভাবকরা তাদের অভিযোগ চিকিৎসকদের অসাধু চক্র মামলা তুলে নিতে হুমকি দিচ্ছে এতে ভুক্তভোগী পরিবারটিকে সহযোগিতা করছে না প্রশাসন পুলিশ অন্যদিকে আদালতে এ মামলা পরিচালনায় আইনজীবীরাও পক্ষপাতিত্ব করে অনীহা দেখাচ্ছে বলে অভিযোগ আনা হয়েছে পরিস্থিতি না পাল্টালে কঠোর আন্দোলন হুঁশিয়ারি দেন মানববন্ধনকারী
আমার বাচ্চার বিচার ব্যবস্থাটাকে বিভিন্ন ভাবে উপর মহল থেকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে এবং আমাকে অনেক নাম্বার থেকে ফোন দিয়ে হুমকি ধমকি দেওয়া হচ্ছে পুলিশ আমাকে কোনো কিছু ইনফর্ম করছে না পুলিশ বলতে আমি জিজ্ঞাস করছি কয়েকবার ফোন দিয়ে যে পশু বিভিন্ন রিপোর্ট কবে পাবো কোথা থেকে কার সাথে কথা বলবো ঢাকা মেডিকেলের উনি কোনো আমাকে ইনফরমেশন দিচ্ছে না নিজেরাই ইয়া করতে হচ্ছে মানে ফাইট করতে হচ্ছে আচ্ছা আমি পক্ষের সাথে তা আমি ওই রকম সহযোগিতা লয়ারদের থেকেও পাচ্ছি না সুষ্ঠু বিচার হোক এভাবে আরো কারোর মায়ের বুক যেন খালি না হয় এবার এটাই আমরা চাই অগ্নিকাণ্ডে ঘটনায় দায় সারা তদন্ত হয় আইনের আওতায় আনা হয় না কাউকে এমন মন্তব্য করেছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলুর তাপস বলেন প্রকৃত দোষীদের আদালতের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া গেলে নজির তৈরি হতো সকালে রাজধানীর মতিঝিলে সাদেক হোসেন খোকা কমিউনিটি সেন্টারে সাউথ পয়েন্ট নগর ব্যায়ামাগারের উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে এই সব কথা বলেন মেয়র তাপস বেলি রোডে আগুনের ঘটনায় সিটি কর্পোরেশন নয় বরং নকশা প্রদানকারী সংস্থার দোষ দেখছেন তিনি বলেন গ্রিন কোজ কার্টেজের সিঁড়ি প্রশস্ত ছিল না এর জন্য স্থপতির দায়ভার প্রথমে এরপর নকশা অনুমোদন দেওয়া প্রতিষ্ঠান ছাড়পত্র দেওয়া কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এবং ভবন মালিককে দায়ী করেন তিনি আইনের উপর সাজার ভার ছেড়ে দেওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেন মেয়র তাপস যারা ছাড়পত্র দিয়েছেন তারা তাদের সঠিক আইন নীতিমালা পরিপালন করে ছাড়পত্র দিয়েছেন কি না বা কোনো কাফিলতি অবহেলা আছে নাকি এগুলো নির্ধারণ করে তারপরে দায়ভার নিশ্চিত হবে সুতরাং এগুলো সবই তদন্তে আসা উচিত সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনের প্রথম দিনের ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে সকাল দশটা নাগাদ শুরু হওয়া ভোট চলে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এবারে নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত নীল প্যানেল থেকে আছেন ব্যারিস্টার মাহমুদ্দিন খোকন ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল তবে আওয়ামী লীগ সমর্থিত বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের আবু সাইদ সাগর ব্যারিস্টার শাহ মঞ্জুরুল হকের সাদা প্যানেলের বাইরেও যুবলীগ সভাপতির শ্রী নাহিদ সুলতানা জুথি সম্পাদক পদে লড়ছেন প্রবীণ আইনজীবী সাবেক অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল এম কে রহমানও লড়ছেন সভাপতি পদে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির চোদ্দটি পদের বিপরীতে লড়ছেন তেত্রিশ জন আইনজীবী দুই দিন ব্যাপী নির্বাচনে ভোটার সাত হাজার আটশো তিরাশি জন সড়ক দুর্ঘটনায় গাইবান্ধ ও সাতক্ষীরায় প্রাণ গেছে তিনজনের সাতক্ষীরার আশা শুনিতে নির্মাণাধীন ব্রিজের খাদে পড়ে ব্রিজ থেকে খাদে পড়ে দুইজন নিহত হয়েছে পুলিশ জানায় দলগাপুর কুল্লা সড়কে চলাচলের জন্য তিন বছর ধরে এলজিইডির সে একটি ব্রিজের নির্মাণ কাজ চলছে ভোরে একটি মোটরসাইকেলে তিনজন বাড়ি ফিরছিলেন ব্রিজের অবস্থা আগে থেকে না জানায় দ্রুতগতির মোটরসাইকেল সহ তারা নিচে পড়ে যায় নিহতরা হলেন নয়ন ঘোষ ও উইলিয়াম ঘোষ আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ রেকার চাপায় মারা গেছেন এক রিক্সা চালক আহত হয়েছেন একজন প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় ট্রাফিক পুলিশের একটি রেকার গোবিন্দগঞ্জ থানা থেকে বের হয়ে চৌমাথা মোড়ের দিকে যাচ্ছিল পথে চৌমাথা মোড়ের বনফুল হোটেলের সামনে রেকারটি পৌঁছালে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি রিক্সাকে চাপা দেয় এতে ঘটনাস্থলেই এক রিক্সা চালকের মৃত্যু হয় এই সময় আহত হয় আসাদুল ইসলাম নামে আরও এক রিক্সা চালক এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ স্থানীয়রা পুলিশ বক্সে ভাঙচুর চালায় পরে তারা রংপুর ও ঢাকা মহাসড়ক সড়ক অবরোধ করে প্রায় আধ ঘন্টার অবরোধে মহাসড়কে দুপাশে যানবাহন আটকা পড়ে ভোগান্তি সৃষ্টি হয় ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ ট্রাক মোটরসাইকেল সংঘর্ষে এক যুবক নিহত হয়েছে সকালে বিহারি মোড় এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ স্থানীয়রা জানায় বাড়ি থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে শহরে যাচ্ছিলেন শাহেদ আলী এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকের সাথে সংঘর্ষ হয় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় শাহেদের ঘাতক ট্রাকটি আটক করা হলেও চালক পলাতক এছাড়া কালীগঞ্জে ট্রেনে থাকায় নিহত হয়েছে আরও একজন বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে গত বছরের তুলনায় কিছুটা এগিয়েছে বাংলাদেশ ক্রমাগত এই সূচকে ভালো অবস্থান তৈরি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য ও সাবেক কৃষিমন্ত্রী ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক সকালে রাজধানীতে বিশ্ব ক্ষুধা সূচক দু বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত এবং ভবিষ্যৎ করণীয় শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি এ সময় দেশ এখন খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে জানিয়ে ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক বলেন বাংলাদেশের জন্য এটি বড় সফলতা বলেন তরুণদের আরও সহযোগিতা সুবিধা দেওয়া হলে দেশ এগিয়ে যাবে সেজন্য কৃষি সংশ্লিষ্টদের দরদিক হতে হবে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে ওই অনুষ্ঠানে জানানো হয় দু সালের বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে বাংলাদেশের স্কোর উনিশ যা গত বছর ছিল উনিশ দশমিক ছয় ফলে গত বছরের তুলনায় উন্নতি হয়েছে
কিছু লোভী মানুষের সিন্ডিকেটের কারণে ইলিশের দাম বাড়ে বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রহমান জানান ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে 11 থেকে 17 মার্চ পর্যন্ত জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ 2024 পালন করা হবে সচিবালয়ে এই সংক্রান্ত ব্রিফিং এ মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রহমান জানান দেশের ইলিশ সমৃদ্ধ 20টি জেলায় জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপনে 7 দিনব্যাপী কর্মসূচি পালিত হবে এই সময় ইলিশ আহরণ ও জাটকা ধরা বন্ধ থাকবে 7 দিন ঢাকা মহানগরীর সকল মাছ খাদ আরত ও বাজারে জাটকা বিরতি মোবাইল কোড চলমান থাকবে আর জেলেদের ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে প্রণোদনা দেওয়া হবে মন্ত্রী জানান দাদরের হাত থেকে রক্ষায় জেলেদের আলাদাভাবে প্রণোদনা দেওয়ার পরিকল্পনা আছে মন্ত্রণালয়ে গাজায় সংঘাতের অবসান এবং ফিলিস্তিনি জনগণের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে ওআইসি সদস্য দেশগুলোকে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ গতকাল সন্ধ্যায় সৌদি আরবের জেদায় ফিলিস্তিনি জনগণ উপর ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিষয়ে ওআইসির উনিশতম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের এক্সট্রাঅর্ডিনারি সেশনে বক্তৃতাকারী মন্ত্রী এ আহ্বান জানান এ সময় ফিলিস্তিনের প্রতি বাংলাদেশের দৃঢ় সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি সেই সাথে মানবিক করিডোর উন্মুক্ত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বানও জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এর আগে ওয়াইসি সচিবালয়ে সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ওয়াইসি মহাসচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ডক্টর হাসান মাহমুদ রাজধানীর উত্তরা ও মতিঝিল এলাকা থেকে কিশোর গ্যাং গ্রুপের বিয়াল্লিশ জনের বেশি সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে ডিবি প্রধান হারুন রশিদ জানান গতকাল ও আজ দুই দিনের অভিযানে এখন পর্যন্ত পঁচাত্তর জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে গ্রেফতার কিশোররা এলাকার বড় ভাইদের নিয়ন্ত্রণে থেকে চুরি ছিনতাই থেকে শুরু করে মাদক ব্যবসা সহ নানা অপকর্মে জড়িত শুধু নিম্নবিত্ত পরিবার নয় উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানরাও কিশোর গ্যাং গ্রুপের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে বলে জানানো হয় গ্রেফতার অনেকের সাথে এলাকার সাবেক বর্তমান কাউন্সিলরদের সম্পর্ক আছে বলেও জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় আমরা গতকাল এবং আজকে আমরা পঁচাত্তর জন মানে কিশোর গ্যাং সদস্যকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি এবং তাদের নামে বিভিন্ন এলাকাগুলিতে একাধিক মামলা রয়েছে এবং তারা যে বিভিন্ন এলাকাগুলিতে এই কাজগুলি করে তারা আমাদের কাছে স্বীকার করেছেন ব্রাজিল ও স্পেনের দ্বৈত নাগরিক এক পর্যটককে গণধর্ষণের অভিযোগে আরও পাঁচজনকে আটক করেছে ভারতের পুলিশ মঙ্গলবার তাদের আটক করা হয় এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এ পর্যন্ত মোট আটজনকে আটক করা হলো দোষীদের দ্রুত বিচারে আওতায় আনার আশ্বাস দিয়েছেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সরেন গত শুক্রবার বিদেশি পর্যটকের পর্যটকদের ওই দম্পতিকে উদ্ধার করে পুলিশ শনিবার ধর্ষণের ঘটনা তুলে ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিডিও পোস্ট করেন তারা ভুক্তভোগী নারী জানান তাকে ধর্ষণের পাশাপাশি মারধর করা হয় তার সাবিকে এই ঘটনায় চলছে তোলপার উঠেছে নিন্দার ঝড় ভিসান্তে ও ফার্নান্দা নামের এই যুগল মোটরসাইকেলে বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেড়ায় শরীর চর্চার মাধ্যমে সুস্থ থাকতে পারেন নাগরিকরা তাই নাগরিকদের সুস্থ রাখতে সিটি কর্পোরেশনের কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে বেয়ামাগান এটি পরিচালিত হবে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় তবে সরকারি স্থাপনায় হওয়ার কারণে কম খরচে নাগরিকরা বেয়ামাগারটি ব্যবহার করতে পারবেন পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের জন্য থাকছে আলাদা ব্যবস্থা যে কেউ দুই বছরের জন্য ত্রিশ হাজার টাকার বিনিময়ে ব্যবহার করতে পারবেন বেয়ামাগারটি चट्टे চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপ উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড সেকান্দার চৌধুরী তিনি আগামী চার বছরে দায়িত্ব পালন করবেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে বুধবার রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদন ক্রমে এই নিয়োগের কথা জানানো হয় অধ্যাপক শ্রীকান্ত চৌধুরী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী লীগ ও বাম সমর্থিত বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতন উদ্বুদ্ধ প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ হলুদ দলের আহ্বায়ক এছাড়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের ডিনে দায়িত্ব পালন করেছেন রোগীদের কাছে ভেজাল মুক্ত ও মানসম্পন্ন ওষুধ বিপণনে চট্টগ্রামে মডেল ফার্মেসির প্রচলন বাড়ছে এরই অংশ হিসেবে পাঠানটুলিতে নতুন চালু হওয়া সূর্যের হাসি ফার্মেসি উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক দেবদুলাল ভৌমিক রোগীর আস্থা অর্জনে সঠিক মূল্য নির্ধারণ এবং গুণগত মান নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তিনি অনুষ্ঠানে দেবাশিস কান্ত বিশ্বাস ডাক্তার রোকসান আখতার স্বপন মল্লিক সহ আর অনেকে বক্তব্য রাখেন 
দুটি স্কুলে অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করেছে চট্টগ্রাম একটি পেশাজীবী সংগঠন পিডিবির অধীনে পরিচালিত মনসুরাবাদ ও শিকলবাহা স্কুলের শিক্ষার্থীদের এই সহায়তা দিয়েছে অবসরপ্রাপ্ত বিদ্যুৎ কর্মজীবী কল্যাণ সমিতি এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংগঠনটি চট্টগ্রাম অঞ্চলের নেতারা শিক্ষা খাতে এই ধরনের সহায়তা অব্যাহত রাখার কথা জানান এ সময় সমিতির সহসভাপতি শেখ মোহাম্মদ আলাউদ্দিন প্রবীর কুমার সেন সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন আইসিসিপিতে সেমস গ্লোবাল ইউএসএ এবং সিসিপিআইটি টেক্স চায়না এর আয়োজনে শুরু হলো চার দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী একুশতম ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার্ন অ্যান্ড ফেব্রিক শো এবং ষষ্ঠ ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং শো প্রদর্শনীগুলোর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান লোকমান হোসেন মিয়া উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সেমস গ্লোবাল ইউএসএ অ্যান্ড এশিয়া প্যাসিফিকের প্রেসিডেন্ট এন্ড গ্রুপ ম্যানেজার ডিরেক্টর মেহরুন এন ইসলাম এবং সিসিপিআইটি টেক্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি জেনারেল ঝাং তাও ছয় থেকে নয় মার্চ প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত নিবন্ধন সাপেক্ষে ব্যবসায়িক দর্শনার্থীদের জন্য প্রদর্শনী দুটি উন্মুক্ত থাকবে বাণিজ্যিক লেনদেনের উন্নয়নের লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি চালু করেছে স্বতন্ত্র কোরিয়া বিজনেস ডেস্ক সকালে রাজধানী এক হোটেলে আয়োজিত ও এস এস এর মাধ্যমে বিনিয়োগ সেবা শীর্ষ সেমিনারে চলাকালে কোরিয়া বিজনেস ডেস্কের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ঢাকায় নিযুক্ত কোরিয়া রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়াং সেইকেও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী সদস্য মহসিন ইয়াসমিন এই ডেস্কের মাধ্যমে কোরিয়ার ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ওয়ান স্টপ ব্যাংকিং সেবা পাবেন অনুষ্ঠানে কোরিয়া বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্সের সঙ্গে ইবিএল একটি কো ব্র্যান্ড কার্ডেরও উদ্বোধন করে রিলিজ হয়েছে সঙ্গীত শিল্পী পলি শারমিনের নতুন গান জীবন মানে কি সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের হলরুমে সংবাদ সম্মেলনে পলি শারমিন জানান গানটির কথাও সুর তিনি নিজেই করেছেন মিউজিক কম্পোজিশনে করেছেন সুমন কল্যাণ সমাজের বাস্তবধর্মীর বিষয় নিয়ে রচিত এই গানটি শ্রোতাদের মন জয় করবে এমন আশাও করেন শিল্পী সংবাদ সম্মেলনের সঙ্গীত অঙ্গনের বিশেষ চন্দ্র উপস্থিত ছিলেন এই ছিল আজকে সব খবর আয়োজন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সকলকে